Hello everyone. Uh, this time it's all about a video sa pag-iimpake ko ng boxes uh, para ipadala sa Pinas. Uh, magbibigay ako ng mga tips kung paano ko ginagawa uh, yung mga boxes na ipapadala ko doon. Una, may listahan ako. Le box list sa mga ipapadala ko sa Pinas. Kailangan unang-una may listahan ka kung ano ang ipapadala mo sa Pinas. Para uh, dito pa lang sa pagpapadala mo pa lang organized na. Para pagdating din doon, organized din yung mga gamit mo. Hindi nila ikalat kasi nasa ayos ang pagpapadala mo. Like, uh, kung namili kayo ng mga ganito nyo, namili kayo na grocery, iponin nyo kung gusto nyo magpabagahe. Huwag nyo itapon kasi kailangan nyo to ilagay dyan yung mga dapat ilagay sa box. Kailangan naka-organize. Example, magpapadala ka ng big cover. So, ang bid cover na to ay balot mo siya ng plastic ng maayos, tape mo siya, at lagyan mo siya ng label dito. For the house, bid cover. Para pagdating doon, mababasa nila na para sa bahay na bid cover, hindi na nila bubuksan. And next, kagaya kong may wine kang ipapadala, ito babasagin to Dapat safe ang paglalagyan nito. Kailangan kung wala kang ganito, kung mayroon kang ganito, lalagyan ng wine, ilagay mo siya dyan. Lock mo. Tapos, lagay mo, nakalak na siya, safe na siya. Hindi na siya magagalaw pwede na to ilagay sa box. So, very safe na siya. Pero kung wala kang kung wala kang ganito, wala kang box na paglalagyan ng wine, ibalot mo to sa bubbles na plastic or kung wala kang bubbles, may mga towels ka naman na kailangan ipadala or damit, ibalot mo lang ito ng towel, kagaya niyan. Ilagay mo siya sa box, kagaya nito, kailangan meron kang ganitong box na paglalagyan mo ng mga babasagin na gamit para hindi siya mabasag. Kailangan ganito. Like, uh, may mga baso ka, or wine glass, or plato, kahit anong something na babasagin, ilagay mo siya dito sa ganito para hindi siya mabasag. And, uh, ito ipapadala ko sa Pinas, itong bag na to. Kailangan ko ipadala like, kasi may pagbibigyan ako. Okay. So, hindi to natutupi. Ang gagawin ko nito, kasi hindi to napupold, ang gagawin ko nito, lalagyan ko sa loob ng mga gamit like wallet, lahat ng dry na dapat kong ipadala doon, ilalagay ko dito wallet, sa mga perfume, ah, mga makeup, kahit ano, anything na dry, mga Colgate toothpaste na pwede mo siyang ipasok dito, punuin mo. Kasi sayang naman ang space nito kung ilalagay sa box na walang laman. Kailangan punuin mo siya ng uh, laman. Ang maganda kung nagla, nag- uh, lalagay ka ng mga laman 
sa isang box or isang bag, kailangan dito lahat dry. Hindi mo hahaluan ng mga liquids. Kasi kung may liquid siya, matapon man, mata, pag natapon siya, madudumihan yung ibang nasa loob. So, kailangan puro dry ang ilalagay mo dito. Like, itong box, bag na to, malaki. Hindi rin yan na fold pero ipapadala ko rin yan sa Pinas. Kasi gagamitin ko yan sa Pinas. So, anong gagawin ko? Lalagyan ko mga damit kong ipapadala doon. Mga personal ko mga gamit or pamigay man, mga towels man, ilalagay ko dyan, pupunuin ko para pag inilagay ko doon sa box, uh, hindi sayang kasi puno ang laman niya. At saka naka-organize sila, hindi nagkakalat. At saka lalagyan, lalagyan ko sa ibabaw, yan, kung anong inilagay ko, ilalagyan ko doon kung anong laman nun. Para hindi na nila kinakalkal kung anong laman ng bag na yun. Sa ibabaw pa lang, alam na nila kung anong laman ng bag na yun. Para pagtingin nila, pag uh, nakita nilang damit, kagaya lalagay ko dito, uh, may mga damit ko. So, hindi na nila bubuksan kasi hindi naman nila damit yan. Alam na nila kung anong laman. So, ganyan ang talagang maganda na pag maglalagay ka ng mga note sa mga uh, boxes or sa mga bags para hindi magkakalat gamit mo pagdating doon. So, example, ganito, magpapadala ako ng mga, kung magpapadala kayo ng mga perfume sa mga kagayto friends, Victoria Secret, ganun. Kasi may mga friend kang ano, mababait or mga relatives, mga deserving, ganun. Na kailangan bigyan ng Victoria Secret para mabango ka, para mabango ka naman sa kanila, di ba? Kailangan iseld mo yan ng maayos para kahit Nag-upside down man yan, hindi siya matatapon kasi nakasild na siya from original cell. Pero lalagyan mo pa rin siya ng tape dito. Yung packaging tape. Dito at saka paikot. Kasi tumagal man na naka-upside down siya, hindi siya matatapon. Lahat ng ganito, lahat ng may liquid, kailangan isel mo. Para sigurado kang hindi matatapon yung uh, mga may liquids na pinadala mo sa uh, karapo mo. At sa kailalagay mo dito lahat, ganito yung mga liquids mo na may liquids tapos isiseld mo siya again para mag upside down man yung box hindi siya matatapon. Tsaka lalagyan mo sa ibabaw ng sulat na kung for the house, uh, for sale, or for giveaways. So, kung para giveaway yan ng mga friends, para sa mga friends mo, giveaways Victoria Secret, lalagay mo doon sa box na giveaway for friends para hindi ko ng Ma <laughs> nasa bahay Yan. tapos kung may mga ganito ka is ilalagay mo din doon para hindi ka na bibili ng mga bag in case na pambinta mo rin kasi minsan ah, nagchichins ang mind mo ngayon giveaways mo pero pagdating doon kasi naubusan ka ng budget for sale na pala. So, magandang mayroon kang ganito kasi kahit pag ibininta mo siya, presenta mo siya. Diba? May mga switch si switch from giveaways na punta sa for sale. Depende sa mga pagkakataon na 
pangangailangan natin. Kagaya din ng mga ganito, pagka mga shower gel, lahat, basta lahat ng may liquids, bago mo ilagay sa boxes, kung magpadala ka man ng ganito, mga ganito sa boxes mo, lahat isell mo talaga siya ng maayos, lahat sila. At sa kalalagyan mo sa box, kung ilan peraso ang pinadala mo, kagaya ganito, uh, six uh, shower gel, lagay mo doon sa box, six shower gel for the house. And, example, magpapadala, ipapadala ko to. Walito. Wala nang box to. Kasi ginamit na. So, anong gagawin ko nito? Bibili ako ng uh, bubbles, plastic bubbles. Irarap ko to. Tapos, uh, hahanap ako ng box na tamang-tama lang dito. Tapos, ilalagay ko siya sa box. Saka ko siya ilalagay doon sa uh, big box na pangkargo na. At saka para sa mga nagpapadala ng mga sabon, um, kailangan balutin nyo ng maayos. Lalo na yung mga detergent, may nagpapadala ng mga detergent. Uh, maamoy yun eh. So, kailangan ibalot nyo ng maayos. Uh, dublihin nyo, tapos ipackaging nyo. Kasi mayroon din kayong pinapadalang iba. Like sugar, kung hindi nyo yun ibalot, yung sugar nyo nag-aamoy sabon. So, yung sabon nyo, ibalot nyo ng maayos sa mga plastic. Huwag nyo itapon yung mga, pag nag-grocery kayo, mga plastic, huwag nyo itapon. Yun din ang gagamitin yung pambalot ng maayos. Pati kung may sugar ka din, kailangan ang sugar mo nakalagay din sa safety na box at saka ibalot mo ng maayos para pagdating sa bahay, hindi amoy sabon. Kasi ang sabon talaga, nangangamoy siya sa box, lalo na yung mga detergent part. At saka kung magpapadala ka rin ng mga chocolates, kailangan ilagay mo siya sa box. Ganitong box. At saka iseld mo siya. Kasi mag man sa init ng panahon habang nagbibiyahe yung box mo. Hindi siya magkakalat sa karton. yon ang tips kong ibibigay sa inyo. Basta lahat ng mga ilalagay nyo sa box puno huwag nyo lalagyan pa ng mga empty-empty kasi sayang naman yung box natin na binabayaran ang mahal-mahal kailangan wala talaga kahit ano isiksik natin kung anong pwede kagaya may hanger tayo magaganda pang hanger tapos for good ka na isiksik mo yan, pwede mo yan ilagay sa ibabaw ng mga boxes o mga gilid-gilid kasi yung hanger isang paya ng damit uh, uh, very important talaga sa bahay, kailangan natin yun kahit pa sabihin medyo mura uh, kailangan talaga natin yan doon aba mahal na mahal na pala ngayon yung hanger hindi na pala na Nakita ko pala nung umuwi ako, yung mga hanger pala doon, ang quality hindi na siya okay, tapos ang mahal-mahal pa. So kung may mga magaganda kang hanger, mga wood, mga ano dyan, pwede mo pa yan ilagay kung may space ka pa sa box mo. Tapos like kung may ano ka, may mga... May mga trophy ka, kasi beauty queen ka. May malaking trophy na nagbigay sa'yo. Kung malaking malaki yan, huwag mo nang ilagay yan sa karton mo. Kasi yung trophy, hindi naman yan maibibinta sa atin. Hindi naman uh, okay pang display. Pero uh, kung mag-iisip ka ng uh, ano, yung practicality, Uh, hindi na siya kailangan lalo na kung walang space sa box mo 
kung nag-occupy siya, okay lang kung maliit. Pero kung nag-occupy siya ng malaking space, iwanan mo na lang sa friends mo, lalo na yung friend mo na mabait at saka loyal sa'yo. So, i-gift mo na lang yan sa kanya para may souvenir ka naman kung mag-for good ka na. Pero kung beauty queen ka na marami kang gown, yun talagang dadalhin mo siya kasi sa atin yung gown mahal at saka nagagamit pa sa atin. Pwede siya papahan, pwede mo rin siyang ibenta. So kung marami kang magagandang gown, binili mo ng mahal, dadalhin mo talaga yun para pagkaperahan. ba diba? Ganun talaga. Pero yung mga winter clothes, kung mga winter clothes, kasi wala namang winter sa atin, mainit naman sa atin. So, anong gagawin mo kung magaganda yun sa binili mong mahal? Ibibinta mo na lang ng pamura. By one take one sa mga friends. Ganun. Mag-give away ka or mag- uh, ano ka, eh, iba by one take one mo na lang kasi hindi naman pwedeng dalhin sa Pinas kasi wala namang gamit, sayang lang sa cargo at saka doon may stock lang din sa Pinas unless may balak ka pang pumunta sa ibang lugar na uh, malalamig like Canada or USA kung may balak ka pa so pwede mong dalhin yung mga yung talagang mamahalin na winter clothes na binili mo and um uh, kung kagaya uh, kagaya ko tatlo yung box na ipapadala ko uh, so ang gagawin ko iba 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 isang box puro mga damit yun para syempre kung may mga liquid siya hindi ko ilalagay dun sa mga damit ko for sure lang na yung mga damit ko hindi siya madumihan para safe siya dumating sa bahay na walang dumi at uh, sa second box kagaya second box lagay ko doon mga appliances lahat ng appliances mga gamit mga radio wasim, oh, basta yung mga lahat ng appliances sa isang box tapos sa isang box naman yung mga groceries o lahat doon ng mga may liquids may sabon mga swell, ganun ang ilalagay So, isisegregate ko siya para uh, hindi naman makalat at saka hindi siya maiwasang uh, may mabasag, maiwasang may matapon, maiwasan na uh, hindi magandang mangyari sa box mo. Kasi sayang naman pinadala mo pagdating mo may, ba may basag doon na dumihan yung damit mo. Uh, sayang, sayang pagpapadala at saka sayang ang damit so kung may mga uh, dagdag kayong uh, paalala kung paano kayong mag mag send ng mga bagahe nyo uh, comment lang sa ibaba share nyo kung paano kayong magpadala kung ano kung anong maganda yung uh, tips para sa mga Nag gumagawa ay para sa gusto magpadala ng box para malaman din nila kung ano ang gagawin nila sa mga box na ipapadala nila sa Pinas. So that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube uh, videos for update my next video. Bye!